Cześć, to Kamila z motokajna.pl. Tym razem mamy dla Was coś specjalnego, mianowicie obszerny test Mercedesa CLA 200 Shooting Brake. Jest to kolejny przykład na to, że na podstawie hatchbacka, czyli w tym przypadku klasy A, można stworzyć auto właściwie w każdym nadwoziu. Mamy crossovera Giela, mamy sedana, właściwie liftbacka, CLA Coupe, teraz kompaktowe kombi. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z Mercedesem. W dodatku testowany przez nas egzemplarz dostał ciekawy, taki żółto-bananowy kolor, który dodatkowo przyciąga spojrzenia na ulicy. Świetnie komponuje się on z ciemnymi, matowanymi felgami 19-calowymi, które dodatkowo też mają takie chromowane obramowanie. Trochę chromu pojawiło się też na klance. Mamy dach panoramiczny, przyciemniane tylne szyby i ogólnie cała sylwetka ta w tej stylistyce shooting brake sprawia wrażenie mocno dynamicznej i sportowej. Czy ten samochód sportowy jest? To weryfikuje silnik. Przód to jeden z tych elementów, po których bardzo łatwo będzie odróżnić nową wersję CLA od poprzednika. Mamy delikatnie opuszczoną linię maski, wielki grill z diamentowym pięknym wzorem, równie wielkie logo Mercedesa, które zostało umieszczone pod kolejnym wieńczącym klapę maski i oczywiście multi-beam LED. Są to adaptacyjne reflektory, które oświetlają drogę w taki sposób, aby nie oślepiać także osób jadących z naprzeciwka. Działają one tak, że możemy jechać na światłach długich, ale jednocześnie mamy zapewnione bezpieczeństwo zarówno nas, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jest tu także smaczek aerodynamiczny, czyli takie płetwy rekina i wlot powietrza prawdziwy. Tutaj powietrze wchodzi i tutaj tuż za zderzakiem opuszcza nasz samochód, dzięki czemu ta linia jest bardziej opływowa, delikatnie przycina wiatr i możemy jechać szybciej, wydajniej i oszczędniej. Kiedy mamy do czynienia z znaczeniem modelu CLA200, wydaje nam się, że będzie tutaj fajny dwulitrowy silnik, który faktycznie w miarę porwie ten samochód do przodu. Tymczasem mamy tutaj dosyć małą konstrukcję, która powstała w wyniku współpracy Daimlera z Renault i Nissanem, czyli czterocylindrowy turbodoładowany benzyniak 1.3. Generuje on, uwaga, bo to jest akurat dosyć przyzwoita wartość, 163 konie mechaniczne mocy, które są dostępne przy 5,5 tysiącach obrotów na minutę. Moment obrotowy tego silnika wynosi natomiast 250 Nm i jest on dostępny całkiem wcześnie, bardzo porównywalnie zresztą z jednostkami wysokoprężnymi dostępnymi dla tego modelu, bo od 1620 obrotów na minutę. Maksymalny moment dostępny jest aż do 4000, więc mamy tutaj ciekawą elastyczność tego silnika, który rozpędza samochód do 100 km na godzinę w 8,4 sekundy. Silnik ten nastawiony jest przede wszystkim na ograniczenie emisji spalin, ale też na wyciśnięcie maksymalnych osiągów, maksymalnych możliwości z tej małej pojemności. Jest tutaj rozwiązanie, które możemy znaleźć także na przykład w Nissanie GTR, a także w Renault Megane, które niedawno testowałyśmy, czyli specjalna powłoka Board Spray Coating, która pokrywa wnętrze cylindrów, dzięki czemu mamy ograniczone tarcie tłoków. To przekłada się na większą wydajność silnika oraz na mniejsze zużycie poszczególnych elementów jego budowy. Według Mercedesa pali on około 6 litrów na 100 km w trybie mieszanym. U nas niestety najniżej to było 8 litrów, czasami jest nawet osiągalne 12-13. Zależy to oczywiście od stylu jazdy, od trybu jazdy, no i od warunków, jakie mamy wokół, czy mamy korki, czy nie. Czy jest to dużo? Jak na ten samochód myślę, że optymalnie, jak na konkurencję, jak na obietnicę producenta? Pewnie mogłoby być lepiej. Z tyłu wyraźnie widoczna jest ta stylistyka shooting brake. Mamy delikatnie opadający dach, szeroki tył. Generalnie cały ten samochód jest tak przyjemnie zaokrąglony. Mamy ledowe światła, które są bardzo wyraźnie widoczne w nocy i bagażnik, który już Wam prezentuję. Mieści on docelowo 500 litrów bagażu. Jak widzicie, otwór załadunkowy jest szeroki. Mamy także ścianki, które są dość pionowo postawione. Nie mamy tutaj zbyt wielkiego ścięcia tego otworu, więc możemy faktycznie dużo rzeczy tutaj pomieścić. Jeżeli złożymy tylną kanapę, ta pojemność wzrośnie do 1370 litrów. A z tym, jak to z kombi, możemy już mówić o aspekcie praktycznym. Porządne kombi musi być przede wszystkim praktyczne dla całej rodziny, co oznacza, że również z tyłu powinniśmy mieć sporo miejsca. Sprawdźmy zatem, jak się siedzi na tylnej kanapie. 
Fotel przede mną ustawiony jest do moich parametrów, czyli dla kierowcy 1,70 m. Ja sama tyle mam i jak widać miejsca na nogi mam całkiem sporo. Jest trochę przestrzeni przed kolanami, mam miejsce na stopy. Nie wiem czy, co prawda, czy gdybym miała trapery w trakcie zimy na przykład, to mógłby być problem, żeby zmieścić stopy, aczkolwiek teraz jest ok. Jeżeli chodzi o miejsce nad głową, jest go wystarczająco dużo. Wokół mnie też. Mam z tyłu podłokietnik, który mogę położyć. Są tutaj także dwa wysuwane cup holdery, więc generalnie na dłuższą podróż też mi jest bardzo wygodnie tutaj. No i co? Zobaczmy w takim razie jak z przodu. Od razu chcę zwrócić Waszą uwagę na fantastyczne, grube, ciężkie, bezramkowe drzwi. Są elementy skórzane, elementy stalowe z takim fajnym paskowaniem. Co do pozycji za kierownicą? Jest, jak przystało na Mercedesa, naprawdę dobra. Tu naprawdę nie ma żadnego kombinowania, żeby idealnie się ustawić. Możemy dopasować do siebie i kierownicę, i fotel w kilku regulacjach. Fotele, od razu Wam tu pokażę, mają zintegrowany zagłówek. Zostały też oprzyte skórą z ciekawymi białymi przeszyciami. Tu mamy taki delikatny otwór, który z tyłu jest jeszcze chromowany, tak obramowany ciekawie. I no i co? Podparcie właściwie każdego możliwego odcinka. Boczne, lędźwiowe, podparcie odcinka ud i narzeczenie Mercedes pomoże nam dopasować ten fotel idealnie do nas. Jest pamięć ustawień zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażera. Jest także podgrzewanie fotela. Rzecz w zimę, zaufajcie mi, bezsenne. Po ustawieniu fotela możemy sobie jeszcze dostosować kierownicę, która jest regulowana w poziomie lub w pionie. Nie ma tutaj naprawdę problemu żadnego ze znalezieniem optymalnej pozycji do jazdy. Sama kierownica natomiast oprzyta jest skórą, jest dość gruba, częściowo perforowana nawet na tym momencie, gdzie mamy chwyt. Mamy także satynowy chrom. Oczywiście do obsługi multimediów poszczególne przyciski, dwa głaziki jak przystało na Mercedesa i w testowanej przez nas wersji także manetki do zmiany biegów, które też dobrze leżą w dłoni, nie są za małe, nie są ustawione za daleko, więc prowadzenie tego samochodu jest bardzo wygodne. Od razu Wam powiem, że mamy tutaj automatyczną dwusprzęgłową skrzynię siedmiobiegową. Zapłon włączamy za pomocą systemu start-stop i od razu światła przed nami tańczą, co doskonale widać w garażach podziemnych przede wszystkim. Dwa wyświetlacze o bardzo dobrej grafice, dobrze skontrastowane, przyjemne, jeżeli chodzi o layout. I od razu z tego, co widzicie, nam się od razu pokazał system audio, z tego, co widzieliście, mogłam wybrać profil jazdy. To dlatego, że Mercedes uczy się kierowcy. Jest to możliwe dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, która jest częścią rozszerzonego systemu MBUX, czyli Mercedes-Benz User Experience. Ten system uczy się naszych nawyków, przewiduje później nasze zachowania, potrafi od razu nas nawigować na przykład do domu albo do pracy. Oczywiście robi to w sposób taki nienachalny, czyli niczego nam nie narzuca, ale gdy jest potrzebny, jest gotowy do pomocy. Dwa ekrany, jeden jest dotykowy, ten do obsługi systemu multimedialnego, Drugi to taki, który zastępuje tradycyjne zegary. Oba mają wielkość 10,25 cala i są ze sobą zintegrowane na jednej wielkiej tafli szkła. Wygląda to atrakcyjnie, przyjemnie, nowocześnie i pasuje do czegoś, co jest też bardzo ciekawym bajerem w tym samochodzie, który ja osobiście bardzo lubię, ale wiem, że nie każdy jest tego fanem, czyli oświetlenie ambientowe. Listwy LED ciągnące się przez deskę rozdzielczą, przez drzwi, okalające także wloty powietrza. To wszystko możemy sobie personalizować. Mamy do wyboru 64 opcje kolorystyczne. Do wyboru jest także stopień natężenia tego światła. Jest także możliwość wyboru elementów, które mają być podświetlone. Te kolory też dostosowują się, kiedy będą będę na przykład zmniejszać temperaturę, to wloty powietrza zaczynają się robić fioletowo-niebieskie. Jeżeli na przykład będę ją podnosić, będą się robić czerwone. Na ekranie, który odpowiada za tablicę wskaźników, możemy sobie zmieniać za pomocą tych dwóch gładzików na kierownicy, o których już wspominałam, informacje, które mamy wyświetlane. Mogę przeskakiwać pomiędzy zużyciem paliwa, pomiędzy zasięgiem, pomiędzy prędkością. Mogę także w ogóle zmienić temat wyświetlanego ekranu na nawigację, radio, style i widoki, przegląd samochodu albo po prostu odtwarzanie muzyki. Wszystko jest tutaj pod kierowcę, tak jak on sobie tego życzy. Nawet wygląd tych zegarów można zmienić w zależności od upodobań na bardziej sportowy, wtedy będą takie żółte, co w sumie pasuje do tego samochodu, albo na progresywne lub tradycyjne zegary samochodowe. 
Ten ekran natomiast obsługuje, jak już też wspominałam, system multimedialny i mamy tutaj dostęp do nawigacji, do radia, nośniki, które są podłączone, które odpowiadają za odtwarzanie muzyki i multimediów, ustawienia komfortu, czyli na przykład ustawienia fotela, ustawienia oświetlenia, informacje dotyczące samochodu, aplikacje oraz ustawienia pojazdu. Jeżeli chodzi o system, który tutaj jest zainstalowany, jak przy na Mercedesa, to nie jest też żadna nowość właściwie, dla mnie są trochę skomplikowane. Szukanie poszczególnych ustawień czasami jest trudne, wymaga trochę czasu i naprawdę ciężko jest mi się w sumie go nauczyć tak intuicyjnie, żeby od razu wiedzieć, gdzie czego mogę szukać. Ale wtedy z pomocą może mi przyjść Mercedes, która tak. od razu mnie pyta, co może dla mnie zrobić. Mercedes, pokaż ustawienia oświetlenia ambientowego. Ona teraz analizuje to, co powiedziałam i czasami niestety nie do końca rozumie, o co mi chodziło. Dlatego spróbujemy jeszcze raz. Mercedes, pokaż ustawienia oświetlenia ambientowego. I proszę bardzo, pomogła mi. Ona też cały czas się uczy, więc jest coraz lepsza, działa coraz lepiej i po pierwsze, ma przyjemny głos, można z nią porozmawiać w korkach, można próbować przynajmniej to robić, ja czasami ją zagaduję. I jest to raz, że to jest fajny bajer na zabicie czasu i jest naprawdę pomocny, jeżeli mówimy o tak rozbudowanym systemie, jaki znajdziemy właśnie w Mercedesie. Jeżeli nie chcemy wspomagać się pomocą naszej koleżanki, możemy używać gładzika. Jest pod gładzikiem także bardzo przyjemna podpórka pod nadgarstek, tak żeby ręka idealnie się opierała podczas jazdy. Obok gładzika mamy pokrętło do sterowania głośnością multimediów, mamy skróty klawiszowe do poszczególnych ustawień menu oraz tryb jazdy, który możemy sobie spersonalizować. Możemy ustawić na sportowy, na komfortowy lub eko. Jeżeli chodzi o tryb indywidualny, ten, który mamy możliwość personalizacji, możemy wejść tutaj w ustawienia i możemy dostosować napęd, który jest ekokomfortowy, sportowy lub manualny. Kiedy damy napęd manualny, to wtedy sterujemy za pomocą łopatek. Wtedy samochód nie przejmuje kontroli za nas, tylko wszystko zależy już od tego, jak my mamy ochotę jechać. Poza napędem możemy dostosować czułość układu kierowniczego, komfort lub sport. Tutaj też nie ma czegoś takiego jak sportowy układ kierowniczy w stricte tego słowa znaczeniu. Mamy zmienne przełożenie, ale ta kierownica nigdy nie chodzi z takim typowo sportowym oporem. Ona jest dość miękka, jest bardzo precyzyjna, więc to jest plus wielki, ale nigdy nie jest taka, że jakiś mamy problem z zbyt wielkim oporem na kierownicy, który mógłby nam uprzykrzać życie na przykład podczas manewrów na parkingu. Obecnie Mercedesy nastawione są nie tylko na komfort jazdy, na wygląd, ale także na technologię i na bezpieczeństwo. Jedną z technologii, które są tutaj bardzo ciekawie rozwinięte jest nawigacja, która pozwala nam, zaraz Wam to już pokazuję, za pomocą gładzika akurat to zrobię, ale po wyznaczeniu trasy, która nas interesuje, wbijamy adres i rozpoczynamy nowe prowadzenie do celu. Jestem akurat w lesie i nawigacja będzie mi pomagać wyjechać z tego lasu w bardzo przyjemny i naprawdę czytelny sposób. Możemy mieć pogląd klasyczny drogi wyświetlanej na mapie z wyszczególnieniem zakrętu czy manewru, który musimy wykonać w najbliższej przyszłości, ale możemy też ustawić sobie podgląd z nakładaniem wirtualnej rzeczywistości. Czyli mamy obraz kamery z przodu, która pokazuje nam drogę, którą jedziemy i nakłada na to znaki drogowe, które ułatwią nam nawigację. W tym wypadku mam akurat strzałkę w ulicę, w którą będę musiała niedługo skręcić zgodnie z nawigacją. Poza technologią mamy tutaj także przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo, co oznacza wiele zaawansowanych systemów, wielu asystentów, wiele funkcji, które mają chronić życie kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych. Jednym z nich są pasy. Pasy działają w ten sposób, że kiedy my się zapniemy, one nam automatycznie jeszcze się dodatkowo napną, więc mamy idealne trzymanie w fotelu. Kiedy będzie sytuacja zagrożenia życia, jeżeli samochód stwierdzi, że mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia życia, będą te pasy jeszcze dodatkowo mocniej napinane, tak aby trzymać nas jak najbliżej fotela, abyśmy mieli jak najmniejszą właściwie swobodę i ewentualnie nie latali po tym samochodzie, jeżeli faktycznie się z kimś zderzymy. Zaczniemy od przyjemnych rzeczy, kamery cofania i tego, jak wygląda w ogóle cofanie w tym samochodzie. W tym celu wrzucamy wsteczny 
I już widzicie, otworzyło nam się wieko kamery. Mamy podgląd 360 stopni z lotu ptaka. Mamy samo spojrzenie na kamerę z tyłu. Oczywiście możemy zmieniać te ustawienia. Możemy przeskakiwać pomiędzy kamerami, pomiędzy poszczególnymi wyświetlaczami. Tak jak jest nam, po prostu najłatwiej się zorientować w terenie. Mamy też asystenta parkowania. Włącza się on po naciśnięciu stosownego przycisku. Pomaga on nam zaparkować równolegle, prostopadle, przodem, tyłem. Pomaga nam także wyjechać, jeżeli mamy z tym problem. W oparciu o czujniki ultradźwiękowe, o rzut z kamery. Przyjmuje sterowanie kierownicą, przyjmuje także sterowanie częściowo pedałem gazu, więc sam jakby właściwie manewruje. Jest to pewien stopień autonomii, który wyręcza nas w najtrudniejszych manewrach na parkingu. I jak widzicie, łatwo jest nam się dzięki tym kamerom zorientować w tym, co się dzieje w otoczeniu. Ja tutaj wyjdę z tego asystenta i przejdę do kamery z lotu ptaka, bo taka jest dla mnie najwygodniejsza. Po przełączeniu kamery, po przełączeniu właściwie biegu na jazdę do przodu, widać było, że kamera nam się przestawiła na te z przodu wizjery, więc mogliśmy od razu zobaczyć układ krawężników na przykład, ponieważ zakres widzenia kamery jest też dosyć szeroki i ułatwia nam nawigację także podczas jazdy do przodu. Jeżeli chodzi o wspomaganie jazdy, mamy takie czujniki, mamy tempomat, przede wszystkim mamy tempomat, mamy czujniki parkowania, to już mówiłam, jest czujnik deszczu, jest czujnik zmierzchu, jest asystent utrzymywania pasa ruchu, jest także czujnik martwego pola, który bada, czy jakiś pojazd nie wjechał w obszar nieobjęty widzeniem lusterek bocznych, tak żebyśmy zawsze mogli w razie czego się upewnić, czy na pewno możemy wykonać manewr zmiany pasa ruchu. Są także systemy dbające o nasze bezpieczeństwo, takie jak systemy wchodzące w skład zestawu PreSafe. Jest także coś takiego jak PreSafe Sound. Jeżeli mamy moment, kiedy dochodzi do wypadku, to towarzyszy temu zazwyczaj wielki huk. O tym się zazwyczaj nie mówi, ale może on uszkodzić nasz słuch, może on chwilowo nas ogłuszyć albo na stałe. I aby tego uniknąć, aby zadbać także o nasze uszy podczas wypadku, aby je ochronić, w momencie wykrycia sytuacji naprawdę krytycznej, kiedy już właściwie jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że zaraz do tego wypadku dojdzie, że zaraz z kim się zderzę, samochód chce przygotować mój słuch na nadchodzący huk. I w tym celu emitowany z głośników jest bardzo taki mm, charakterystyczny szum, przypominający właściwie taki szum ze starych telewizorów. Nie wiem, czy jak kiedyś mieliście takie kineskopowe telewizory, to one wtedy, kiedy nie było jakiegoś kanału, albo traciły sygnał, traciły zasięg, wydawały takie straszne trzeszczenie, taki szum. I takie coś właśnie wychodzi z głośników Mercedesa tuż przed kolizją. To pomaga nasz słuch przygotować na to, że zaraz znajdzie się w jakiejś e, krytycznej sytuacji, nasz mózg może się ochronić i ochronić nasz słuch przed tym, co się zaraz wydarzy. Jest to oczywiście jedno z bardzo wielu rozwiązań, które mają jak najbardziej dbać o nasze zdrowie podczas takich sytuacji, które czasami nie zależą od nas, bo nie wszystkie wypadki są naszą winą. Mercedes stara się myśleć za innych i już znowu uruchomiłam oczywiście moją koleżankę. Dzień dobry. Jedna wada systemu sztucznej inteligencji jest taka, że nie możesz mówić o tym samochodzie używając jego nazwy, kiedy jesteś w nim i kiedy nim jeździsz, bo będziesz non stop aktywował MBUX. To 63 konie dużo lepiej sprawowały się w Renault Megane GT Line. Natomiast tutaj przydałoby się jeszcze ze 40 koni, może jeszcze 50 Nm momentu, żeby on jeździł naprawdę w taki fajny, typowy dla Mercedesa, bardziej sportowy sposób. Dźwięk też trochę pozostawia do życzenia. Ten silnik nie działa jakoś super przyjemnie, nie chce się go cały czas słuchać. No, niestety, ale wersja CLA 200 to jest takie naprawdę absolutne minimum i to bardziej dla osób, które lubią sobie pojeździć spokojnie, nie wiem, pokontemplować życia sens podczas jazdy. Natomiast jeżeli czasami lubicie po prostu depnąć pedał gazu, uciec komuś z przedświateł, nie wiem, albo potrzebujecie po prostu czasem pojechać szybciej, polecam mocniejsze wersje silnikowe. Wtedy ten samochód pokazuje pełnię swoich możliwości, bo jeżeli chodzi o układ kierowniczy, układ jezdny, są one naprawdę świetne. Samochód jest zestrojony dość sztywno. Reakcja układu kierowniczego jest bardzo dobra. Jak już mówiłam, jest precyzyjna. Sterowanie jest proste. Nadwozie też jest dość sztywne, 
ale przyjemne. Dobrze wybiera nierówności, dobrze jeździ, zwłaszcza na tych 19-calowych kołach, nie jest przesadnie twardo. I jeżeli chodzi o wchodzenie w zakręty, jazdę na jakichś takich, nie wiem, łukach czy serpentynach, trzyma się dobrze drogi i daje dość dużą pewność prowadzenia, co można sobie zapisać na plus. Ceny Mercedesa CLA Shooting Brake rozpoczynają się od 131 800 zł za wersję 180 z silnikiem benzynowym o mocy 136 koni. Testowany przez nas CLA 200 z wyposażeniem standardowym to wydatek rzędu 153 900 zł, podczas gdy za topową odmianę AMG CLA 45S Formatic Plus trzeba zapłacić minimum 288 900 zł.